அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனி பெரும் கருணை அருட்பெருஞ்சோதி பைகளில் முட்டையில் பாரினில் வேர்வினில் ஐ பெறாமைத்த அருட்பெருஞ்சோதி தாய் கரு பையினுள் தங்கிய உயிர்களை ஆய்புற காத்தருள் அருட்பெருஞ்சோதி முட்டை வாய்ப்பையிலும் முழு உயிர் திரள்களை அட்டமே காத்தருள் அருட்பெருஞ்சோதி நிலம் பெரும் உயிர் வகை நீள் குழு அனைத்தும் அலம் பெற காத்தருள் அருட்பெருஞ்சோதி பேர்புரபூதித்த மிகும் உயிர் திரள்களை ஆர்புர காத்தருள் அருட்பெருஞ்சோதி உடல் ஒரு பிணியால் உயிர் உடல் கொடாவகை அடலுர காத்தருள் அருட்பெருஞ்சோதி சிசு முதல் பருவ செயல்களின் உயிர்களை அசைவர காத்தருள் அருட்பெருஞ்சோதி உயிரொரும் உடலையும் உடலுரும் உயிரையும் அயர்வர காத்தருள் அருட் பெருஞ்சோதி பாடுரும் அவத்தைகள் பலவினும் உயிர்களை ஆடுர காத்தருள் அருட்பெருஞ்சோதி 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 தனி பெரும் கருணை அருட்பெருஞ்சோதி தனி பெரும் கருணை அருட்பெருஞ்சோதி வாழ்வு வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை இன்பபூற்றாய் நிறைந்த இறைவா இன்பபூற்றாய் நிறைந்த இறைவா அன்பு ஊற்றாய் பெருகி அனைத்துயிர்க்குள் அறிவாய் இன்ப பூற்றாய் நிறைந்த இறைவா உணர்ச்சியாய் சிந்தனையாய் உள்ளது அறிவென்று உணர்ந்திருந்தேன் பலனாய் மேலும் உண்மை விழுங்க புணர்ச்சியாய் சிந்தனையாய் உள்ளது அறிவென்று உணர்ந்திருந்தேன் பலனாய் மேலும் உண்மை விழுங்க புணர்ச்சிக்கு முன்னம் வெண்ணில் ஒழுங்காற்றலாய் விளங்கும் புணர்ச்சிக்கு முன்னம் வெண்ணில் ஒழுங்காற்றலாய் விளங்கும் உனது திரு நிலையும் அறிவே என புணந்தே இன்ப போற்றாய் நிறைந்த இறைவா 
முழு திறனுடன் காத்து முடிக்கும் மேலாம் முழு முதற் பொருளே நம் அறிவாயாற்றும் பழுத்த நிலை நீ நான் என்போம் பதமடைந்தோம் ஒன்றானோம் பரமானந்தம் பதமடைந்தோம் ஒன்றானோம் பரமானந்தம் வாழ்க வளம் வாழ்க வளம் குருவே துணை தந்தை தாய் ஈரோயிரும் ஒன்று சேர்ந்து தழை தொரு உடலாகி உலகில் வந்தேன் அந்த ஈரோயிர் வினைகள் அறமோ அற்றோ அளி பதிவுகளெல்லாம் என் சொத்தாச்சு இந்த அரும் பிறவியில் முன்பினை அறுத்து எல்லையில்லா மெய்ப்பொருளை அடைவதற்கு வந்த ஒரு உதவி குரு வாழ்த்தி வாழ்வோ குரு திருவடியை வாழ்த்தி வாழ்வோ குரு திருவடியை வாழ்த்தி வாழ்வோ பொருளை எச்சயலை எகுணத்தை எப்பொருளை எச்சயலை எகுணத்தை எவ்வுயிரை ஒருவர் அடிக்கடி நினைந்தால் அப்பொருளின் தன்மையதாய் நினைப்போராற்றல் அறிவினிலும் உடலினிலும் மாற்றம் காணும் இப்பெருமை இயல்போக்க நியதியாகும் இப்பெருமை இயல்போக்க நியதியாகும் எவரொருவர் குருவை மதித்து ஒழுகினாலும் தப்பாது குரு உயர்வு மதிப்போர் தம்மை தரத்தினில் உயர்த்தி பிறவி பயனை நல்கும் பிறவி பயனை நல்கும் வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை பாவ பிரதிவுகளும் போக்கும் வழிகளும் அதுல நம்ம வேதாத்ரி மகிழ்ச்சி என்ன சொல்லியிருக்காங்க நேசிப்போம் நம்ம கர்மங்கள்ங்கிறது மூணு வகை பிரார்த்த கர்மம் சஞ்சீட கர்மம் ஆகாமிய கர்மம் அது என்னன்னு பாக்குறதுக்கு முன்னாடி அதை சிம்பிளா சொல்லணும்னா வேதாத்ரி மகிழ்ச்சி என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அதை பத்தி நீங்க கவலையே பண்ணாதீங்க அது வந்து பெரிய மூட்டர் நம்ம வந்து இப்பிறவியில் அதை குறைக்க மூன்று முக்கிய பயிற்சிகள் செய்வோம் அதை ஒண்ணு தவம் தற்சோதனை மூன்று தொண்டு அந்த பண்ண 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 எப்படி நம்ம கர்மங்கள் இருந்துட்டு காஃபி டிகாஷன் சொல்லுவாங்க அதுல நம்ம எப்படி பால் ஊத்திட்டே இருக்கோமோ 
ஒரு நாள் எல்லாமே கழிந்து இப்பிறவியிலே நாம் இறைநிலை உணர முடியும் நாம் தொடர்ந்த தவம் தற்சோடனை தொண்டு செய்வோம் நம் பாவ பதிவுகள் எல்லாத்தையும் குறைப்போம் அவ்வகையில் இன்று சிறப்பாக தவம் நடத்திய அருள்நிதி சிவபாலன் ஐயா அவர்களை வாழ்த்தமும் அருள்நிதி சிவபாலன் ஐயா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் அவர்களுடைய அன்பு குடும்பம் வாழ்க வளமுடன் அவர்களுடைய உடல் நலம் வாழ்க வளமுடன் அவர்களுடைய ஆன்மீக தொண்டு வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் நன்றிங்க அனோபல் தாட் ஃப்ரம் பிளாசம்ஸ் ஆஃப் லைஃப் பி ரெடி டு சர்வ் ப்ராப்ளம்ஸ் கேன் பி ஓவர் கம் பை கீப்பிங் த பாடி ஹெல்த்தி அண்ட் த மைண்ட் பியூர் ஈகோ டிஃபைல்ஸ் த மைண்ட் அண்ட் ரைன்ஸ் பீஸ் ஆல் திங்ஸ் இன் த யூனிவர்ஸ் கம் இன் டு பீயிங் எக்ஸிஸ்ட் ஆஃப் அ டைம் அண்ட் தென் பெரிஸ் அக்கார்டிங் அக்கார்டிங் டு த வில் ஆஃப் த ஆம்னி பிரசன்ட் டிவைன் every individual survives with the assistance and good will of the others besides making use of the goods produced through the effort of innumerable people including his parents in the society where then in is the reason for ego when this fact becomes obvious the illusion of importance created by the ego disappears <clears throat> and once the ego vanishes the six evil temperaments also disappear the mind turns pure when it is free of ego and the tem- temperaments the practice of kundalini yoga provides the awareness of the strength essential for leading a healthy prosperous and virtuous life free of all free of the ill effects of ego or the temperaments you who have commenced the practice of kundalini yoga made of physical exercise meditation introspection practice and sublimation are well on your way to perfection it is your duty to guide the others and take them along the same path of virtue and righteousness spiritual awareness is scarce in this in this world and it is your duty to correct this through selfless service i would like to share my view tondatra munaindu nillungal we want peaceful life and physical wellness our mind should be clear ego is the root cause for all mental disturbance the divine power is what expanded as universal field the divine power is the reason for every formation growth existence and ending even human being is also part of it a man is growing and living in the world because of the society society gives education work and economical stability being aware of all this we will not have ego there is nothing to be egoistic <clears throat> because of a man could not make anything alone we are always depending on others we should not forget this truth at any point of time then only we can be protected from ego if we if we take ego from our mind the six evil temperaments will never ever come this state of mind will be calm and peaceful how can we attain a peaceful state of mind sky kundalini yoga will help to purify our mind and physical body this yoga has four steps in it that is meditation 
introspection, moralization of six temperaments, and finally fulfillment. These are the steps to attain peace. Magadishi wants to give this Kundalini Yogam to everyone. He wants all Vedatrians to live as an example to the society. World has all qualities except the spiritual knowledge. So, Magadishi wants us to serve the society. Thank you, Aya. Be blessed by the divine. Be blessed by the divine. Everyone, join together and bless our Sky Master, Arunidhi Ramya Kartikeyanamma, for sharing the blossoms of the world, blossoms of the life with us. By the grace of the divine power and our Guru's grace, Arunidhi Ramya Kartikeyanaya, Kartikeyanaya and her family may enjoy good health, long life, prosperity, wisdom and peace. Be blessed by the divine. Thank you so much, Amma. Thank you, Amma. Varga Vayagam, Varga Vayagam, Varga Valamudan, Guru Varga, Guru Vetunai, Yana Kalanjakavi, Suni Ate Kana Muliadu Yenubada Parvayina Suni Ate Inna Badi Yena Ariya Mudin. Be blessed by the divine. Good morning, everyone. Today's poem Static state or absolute space cannot be seen. The static state or absolute space cannot be just understood either by seeing or identified by a thought. The human mind cannot understand the functioning might of nature because the mind is limited in its reach and capability. Maharishi says, sometimes we can understand by making guesses or assumption with the intention of knowing what is God, but the truth cannot be limited or conditioned by thoughts. In the thought form, mind still takes images and shapes. Thinking is also a part of the biomagnetic conversion and consumption. Deep thinking or contemplation allows mind to settle inward and go beyond thought to experience the oneness. Some may experience this state through practice of bringing down the frequencies of the mind waves to subtle levels. But Maharishi says this is not possible to experience all the times and by everyone. Thank you for the opportunity. Be blessed by the divine. வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடம் கேக்குதாமா கேக்குதுமா வாழ்க வளமுடம் குரு புகழ் வாழ்க குருவே துணை இன்று ஞான களஞ்சியம் 
பாகம் இரண்டு ஆயிரத்தி ஐநூத்தி முப்பத்தி நாலாவது பாடல் சூனியத்தை காண முடியாது அதாவது எண்ணுவதால் பார்வையினால் சூனியத்தை இன்னபடி என அறிய முடிஞ்சிடாது எண்ணத்தால் யூகித்தே சூனியத்தை ஏதோ ஒரு வாராக உணரலாகும் எண்ணத்தை எண்ணத்தில் லயிக்க செய்து எண்ணத்தை பழகுபவர் எப்போதேனும் எண்ணமே தானுமின்றி ஒடுங்க நேரும் எல்லோருக்கும் எப்பொழுதும் அது கிட்டாது இந்த பறந்து விரிந்த இந்த பிரபஞ்சத்துல அகண்ட நிலையில் வெளியாக இருப்பவர் பார்க்கின்ற பொருளை பொருள்ல வந்து பார்க்கின்ற நிலையில் வந்து பொருளாக மாறுகிறது பிரபஞ்சத்துல நடக்க இரண்டே விஷயம் ஒண்ணுதான் பிரபஞ்சத்துல வந்து சுத்தவெளி பருப்பொருள் இந்த இரண்டையும் தான் நம்ம வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் நம் மனதில் ஒவ்வொரு நிமிடமும் எத்தனையோ எண்ணங்கள் எழுகின்றன மனதை அளவிட மனதை உள்நோக்கி செலுத்தி கவனித்தால் மனதில் தோன்றும் எண்ணங்களையும் அவை செயல்படும் விதத்தையும் அதன் ஊனத்தையும் அறியலாம் ஆனால் எண்ணுவதாலோ இந்த பிரபஞ்சத்தை பார்ப்பதனாலோ அந்த சூனியம் என்ற சுத்த வழியை வந்து அறிய முடியாது அப்படின்னு சுவாமிஜி சொல்றாங்க அதாவது இந்த பேரியக்க மண்டலத்துல வந்து மண்டலத்துல வந்து பார்க்கக்கூடிய பொருள் எத்தனை இருக்கிறது நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு பேரியக்க மண்டலத்துல நம்ம தவத்துல போகும்போது நம்ம ஃபீல் பண்றோம் ஆஹ் இந்த பேரியக்க மண்டலம் போகும்போது எத்தனையோ கோள்கள் நட்சத்திரங்கள் நம்ம அப்படியே நம்ம ஒரு மனசுல கொண்டு வரோம் எல்லாமே தன்னைத்தானே சுழன்று கொண்டிருக்கிறதே தவிர எதுவுமே ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு மோதவும் இல்ல நிக்கவும் இல்ல அது ஆஹ் அந்த விஷயம் அப்படி நடந்துகிட்டே இருக்குது எல்லாமே சுழற்சி தான் இப்பொழுது இப்ப நம்மளே பாத்தீங்கன்னா நம்மளே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம் நம்ம நினைக்கிறோம் ஆனா இல்ல நம்மளும் இந்த பூமி வந்து சுத்திட்டு இருக்குது இல்லையா அப்ப நம்மளும் சுத்திக்கிட்டே தான் இருக்கோம் இது வந்து நமக்கு இதெல்லாம் பத்தி எதுவுமே நமக்கு தெரியல அதாவது அந்த சுத்த வெளின்ற அந்த சூனிய முத்தை வந்து நல்லா உணர முடியாது அப்படின்னு தான் இந்த கவியில சொல்ல வராங்க இப்ப பூமி வந்து இருபத்தி ஐயாயிரம் மைல் வேகத்துல தன்னைத்தானே சுத்தி கொண்டு இருக்குது இல்லையா அப்போ நம்மளும் அதோட சேர்ந்து சுத்திக்கிட்டு தான் இருக்கோம் இந்த இந்த சக்தி வந்து இந்த அண்டங்களுக்கு எப்படி வந்தது இதுக்கு வந்து ஒரு பவர் இருந்தா தானே இந்த சுத்த முடியும் இவ்வளவு அண்டங்கள் யாவும் எப்படி சுழல்கிறது என்று பார்த்தால் எல்லாமே அணுக்களின் கூட்டுதான் இதை பரமாணுக்களின் தொகுப்பு என்கிறார்கள் இதை விஞ்ஞானிகள் வந்து அணு என்றால் விஞ்ஞானிகள் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா அணு என்றால் எலக்ட்ரான் புரோட்டான் நியூட்ரான் என்ற பல துகள்கள் எல்லாம் சேர்ந்ததுதான் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப விஞ்ஞானிகள் வந்து என்ன சொல்றாங்க விஞ்ஞானிகள் தத்துவ ஞானிகள்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா அந்த அணுவை பிரித்து பிரித்து கொண்டே போனால் சித்தக்கு மேலே இனி எந்த வகையிலும் பிரிக்க முடியாத ஒரு நுண்ணிய துகள் மூலக்கூடியதுவோ அதுதான் ஆஹ் அணு அப்படின்னு சொல்றாங்க இது வந்து ஞானிகள் ஆஹ் சொல்ற அணு வந்து இது அப்படின்னா அந்த சிறிய நுண்ணிய துகளிலே சுழலும் சக்தி இல்லை என்றால் சுழலும் ஏது இல்லை ஆனால் அவைகள் எல்லாம் சேர்ந்த கோள்களிலேயே சுழலும் சக்தி வராது இல்லையா இதுதான் அனுமானம் அந்த சிறிய அணுல வந்து அந்த சக்தி இல்லைன்னா ஆஹ் எல்லா பொருளையுமே அந்த சக்தி கிடையாது அந்த அந்த புரிஞ்சுக்கிற அந்த அறிவு தான் ஆறாவது அறிவு அதுதான் அந்த அனுமானம் சொல்ற அந்த ஆறாவது அறிவு பண்ணால் பார்க்கிறதை காரணம் கொண்டு ஆராய்ந்து பார்க்கிற போது பார்க்கிற போதுதான் ஆறாவது அறிவு ஆறாவது அறிவை பயன்படுத்திதான் இதை நம்ம வந்து உணர முடியும் அப்பவும் அந்த அறிவை மட்டும் பயன்படுத்தி இதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் உணரத முடியுமே தவிர இந்த அண்டத்தில் ஒவ்வொரு பெரிய கோள்களும் சுழ சுழன்று கொண்டே இருக்கின்றன என்றால் அது எதனால் ஆக்கப்பட்டது என்று பார்க்கின்ற போது அது நுண்ணிய துகள்களான அதாவது ஆகாச துகள்கள் சேர்ந்ததுதான் பருப்பொருள் இப்பொழுது துகள்ல என்ன அல அதை விட வேற என்ன இருக்கிறது இந்த பிரபஞ்சத்திலேன்னு பார்த்தா சுத்த வழிதான் இருக்குது சுத்த வழினா நம்ம நினைக்கிற மாதிரி இல்ல அதுல ஒண்ணு சுத்த வழினா ஒண்ணுமே கிடையாது இப்ப பேரியக்க மண்டலத்தை தாண்டி நம்ம சுத்த வழிக்கு போறோம் சுத்த வழியில ஒண்ணுமே கிடையாது ஆனா அத நம்ம நினைச்சு பார்க்கும் போது நமக்கு ஒரு மாயையா தெரியுது இல்லையா 
காரணம் என்னன்னா அது ஒன்றுமே இல்லை ஆனால் அதை தவிர ஒன்றுமே இல்லாத பிரபஞ்சத்துல இந்த அணு விண் எப்படி வந்திருக்க முடியும் சுத்த வெளியில ஒண்ணுமே இல்லைன்னா இதுல எப்படி வந்திருக்க முடியும் அதை நம்ம வந்து யோசிச்சு பாக்கிறோம் அப்போ இதுல ஒரு கேள்வி நமக்கு வருது இந்த பேரியக்க மண்டலத்துல எத்தனை பெரிய பொருள் வலிமையுள்ள பொருள்கள் உள்ளன நமது பூமி மாத்திரமே எத்தனையோ கோடி டன் எடை உடையதுன்னு சொல்றாங்க அதே மாதிரி சூரியன் அதை விட பல லட்சம் மடங்கு பெருசு இன்னும் இதே மாதிரி இந்த பிரபஞ்சத்துல நிறைய கோள்கள் சுத்திக்கிட்டு இருக்கு அப்போ இவ்வளத்தையும் தாங்கக்கூடிய வலிமை எங்க இருந்து வருது அப்போ இப்ப நம்ம ஒரு பொருள் வைக்கிறோம்னு சொன்னா ஒரு கனமான ஒரு பொருளை ஒரு டேபிள் மேல வைக்கணும்னா அப்ப அந்த பொருளை விட அந்த டேபிள் வந்து அந்த வெயிட்ட தாங்கக்கூடிய அதை விட வலிமையா இருந்தாதான் அதை நம்ம அதை தாங்கிக்க முடியும் இல்லையா அப்போ இவ்வளவு கோள்கள் நட்சத்திரங்கள் எல்லாத்தையும் ஒரு ஒரு இது தாங்கிக்கிட்டு இருக்குன்னா அப்ப அந்த சுத்த வழி வந்து எவ்வளவு வலிமையானதா இருந்தா அதை தாங்கிக்க முடியும் இதுதான் சுவாமிஜி வந்து சொல்றாங்க சுத்த வழி என்ற சூனியத்தை அதாவது சுத்த வழின்றத சூனியம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இத வந்து அவ்வளவு சீக்கிரத்துல வந்து அறிய முடிஞ்சிடாது எண்ணத்தால் யூகித்தை சூனியத்தை ஏதோ ஒரு வாரா ஒரு வாராக உணரலாகும் நம்ம எண்ணத்தை வச்சு ஏதோ கொஞ்சமா நம்ம அதை உணரலாமே தவிர முழுசா அறிஞ்சிட முடியாது ஆனா எண்ணத்தை எண்ணத்தை லைக் செய்து எண்ணத்தை பழகுபவர் எப்போதேனும் இந்த நம்ம வந்து புலன்வழி வாழ்க்கையே வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் நம்ம வந்து இந்த தத்துவத்தெல்லாம் நம்ம வந்து யோசிச்சு பாக்க பாக்குறது இல்லை அப்போ அந்த புலன்வழியில இருந்து அதை கண்ட்ரோல் பண்ணி நம்ம அந்த தவ நிலையில வரும்போது சுவாமிஜி நமக்கு நிறைய தவம் கொடுத்துருக்காங்க அப்பதான் அந்த புலன் வந்து ஒடுங்கி ஒரு ஒரு உண்மையான நிலையில நம்ம அறியணும்னா நம்ம தவத்துல வேணா ஏதோ கொஞ்சம் உணரலாம் இது வந்து நிறைய சித்தர்கள் ஞானிகள் வந்து உணர்ந்திருக்காங்க உணர்ந்து எல்லாருமே அதை சொல்லியிருக்காங்களான்னா இல்ல ஒரு சில நாள் அதை சொல்லவே முடியல அதான் கண்டவர் விண்டிலர் விண்டவர் கண்டிலர் ஒரு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது அதை உணர்ந்தவங்களால அது இப்படி அந்த பிரமாண்டத்தை திரும்ப ஒரு சுயமான ஒரு நிலைக்கு வந்து அதை வந்து சொல்ல மொழி சொல்ல மொழி தெரியாம அப்படியே இருந்தவங்களும் இருந்திருக்காங்க சுவாமிஜி மட்டும் நமக்கு வந்து அதை வந்து அதை உணர்ந்து அவர் திரும்பவும் நார்மலான அந்த நிலைமைக்கு வந்து அதை வந்து உணர்ந்து உணர்ந்து நமக்கு வந்து போதிக்காங்க இதை வந்து அதுதான் அதை வந்து அவ்வளவு ஈஸில உணர முடியாது அப்படின்னு சுவாமி சொல்றாங்க எண்ணமே தானும் இன்றி ஒடுங்க அதாவது எண்ணத்தை எண்ணத்தை லைக் செய்து எண்ணத்தை பழகுபவர் எப்போதேனும் எண்ணமே தானும் இன்றி ஒடுங்க நேரிடும் அந்த எண்ணங்களற்ற நிலைக்கு போகணும் அது அவ்வளவு சீக்கிரத்துல எல்லாம் அது நடக்கும் செய்யாது ஆஹ் ரொம்ப வருஷம் ஆகும் அதுல பழகி 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 நம்ம அந்த பேரியக்க மண்டலத்தை தாண்டி அதுக்கு மேல அந்த உள்ள அந்த சக்திய வந்து நம்ம வந்து உணரணும் அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து ஒரு பெரிய பிரம்மாண்டம் ஆஹ் அது ஒவ்வொருத்துக்கும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொருத்துக்கும் இருபது வருஷம் ஆகும் ஒவ்வொருத்துக்கும் முப்பது வருஷம் ஆகும் அது நம்மளோட நம்மளோட அந்த தவ நிலையை பொறுத்து இருக்கு அப்போ எண்ணமே தானுமின்றி ஒடுங்க நேரம் எல்லோருக்கும் எப்பொழுதும் அது கிட்டாது அது வந்து எல்லாராலையும் கூட அது வந்து அந்த வாய்ப்பு வந்து கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஏன்னா நம்மளா வந்து ஆஹ் லௌகிய வாய் வாழ்க்கையில வந்து நம்மளோட வாழ்க்கை முறையில வேற மாதிரி இருக்கு அதுதான் சுவாமி இது சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஒரு பொருள் சுத்துதுன்னா அது தாங்குற பொருள் எவ்வளவு வலிமையானதா இருந்தா நம்மள இந்த இதுல இருக்க முடியும் இத்தனை கோள்கள் இந்த பூமியா இருக்கட்டும் சூரியனா இருக்கட்டும் இன்னும் துணை கோள்கள் நட்சத்திரங்கள் எல்லாமே சுத்தி வருதுன்னா அப்ப எந்த அளவுக்கு சுத்த வழி வலிமையானதாக இருக்கும் அப்படின்னு சுவாமி சொல்றாங்க அப்போ எந்த பொருளை சுத்த வழியை ஒண்ணுமே இல்லை என்று சொன்னோமோ அதுதான் வலிமை உள்ளதாக இருக்கிறது அதை உணர்ந்த தத்துவ ஞானிகள் தான் அதாவது அந்த தத்துவத்தை உணர்ந்தவர்கள் அதற்கு எல்லா ஆற்றலும் உடையது என்று பெயரிட்டு அழைத்தனர் எல்லா ஆற்றலும் உடையது என்று பெயரிட்டு எல்லா பொருள்களும் அதன் அகத்தே உடையது என்று சொன்னார்கள் அதுக்கு எல்லா ஆற்றலும் இருக்கு எல்லா ஆற்றல் உள்ள பொருளும் அதுக்குள்ளே இருக்குது இப்போது எங்கேயாவது சுத்த வழி இல்லாத இடமே என்று இடமே இல்லை என்று சொல்லும் போது அது எங்கும் நிறைந்தவன் அது இல்லாத இடமே இல்லையா அதான் எங்கும் நீக்கமர நிறைந்தவன் ஆஹ் இந்த அணு வெட்ட வெளி இவைகளை விட வேற ஒண்ணுமே இந்த உலகத்துல இல்லை எங்கிருந்து அந்த அணு வந்திருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா 
வெளியையும் அணுவையும் என்னன்னு நம்ம பாக்குறோம் இந்த இரண்டுல வந்து எது முதல்ல வந்து சித்த வழி முதல்ல வந்ததா அணு முதல்ல வந்ததா அப்படின்னு சொன்னா அதாவது சித்த வழி அகண்டதாக உள்ளது எல்லை கடந்ததாக இருக்கிறது அதுக்கு வந்து ஒரு லிமிட்டே கிடையாது எல்லை இல்லாதது அது சித்த வழி இயங்காத நிலை பொருளாக இருக்கிறது அணுவானது சிறிய பொருளாக அது இயங்கி கொண்டு இருக்கிறது மாறிக்கொண்டு இருக்கிறது ஆகவே சுத்த வழியில் இருந்துதான் அணு வந்திருக்க வேண்டும் சுத்த வழி என்று எதை சொல்கிறோமோ அதைத்தான் உணர்ந்தவர்கள் அதைத்தான் தெய்வம் என்றும் கடவுள் என்றும் பெயர் வைத்தனர் அதுதான் பிரம்மம் என்றும் சொல்வதும் அதே தான் இதுதான் சுவாமிஜி வந்து சூனியத்தை காண முடியாது அப்படின்ற க ஞானக்கலைஞர் கவியில வந்து நமக்கு விளக்கியிருக்காங்க இந்த கவி மூலமா நம்ம வந்து இந்த சுத்த வழியோட வலிமை என்ன அதை எப்படி தாங்கிட்டு இருக்குது சுத்த வழி இல்லாத இடமே இல்லை அணுன்னா என்ன ரெண்டு தான் இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்குது இந்த சுத்த வழி இன்னொன்னு அணு இத வந்து அவ்வளவு சீக்கிரத்துல எல்லாருக்குமே அந்த அந்த பாக்கியம் கிடைக்காது ஆனா மகரிஷி மூலமா நமக்கு வந்து அந்த வாய்ப்பு நல்லாவே கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப ஈஸியான முறையில ஒவ்வொருத்தரும் பழகி பழகி முப்பது வருஷம் நாற்பது வருஷம் போன விஷயம்னா மகரிஷி வந்து நமக்கு எளிமையா கொடுத்துருக்காங்க நம்மளும் அந்த தவத்துல நம்ம வந்து அந்த மேலியக்க மண்டலத்தை தாண்டி அந்த சுத்த வழியையும் நம்ம உணர்ந்து அஹ் புரிஞ்சுக்கிறோம் வாழ்க வளமுடன் அம்மா வாய்ப்புக்கு நன்றி அம்மா குரு வாழ்க குருவே துணை இன்று நமக்காக மகானின் கவியையும் அதன் விளக்கத்தையும் மிகச் சிறந்த முறையில் வழங்கிய ஞானாசிரியர் அருள்நிதி சொர்ண விஜயா அம்மா அவர்களை அனைவரும் இணைந்து வாழ்த்துவோம் அருட்பேராற்றல் கருணையினாலும் குருவின் அன்பும் கருணையினாலும் அம்மாவர்களும் அவர்தம் அன்பு குடும்பத்தினரும் உடல் நலம் நீலாயுள் நிறை செல்வம் உயர் புகழ் மெய் ஞானம் ஓங்கி வாழ்க வளமுடன் அம்மா அவர்களது அருள் தொண்டு ஆன்மீக தொண்டு வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் ஆங்கிலத்தில் நமக்காக கவி விளக்கத்தை தொடர்ந்து அழித்து வரும் ஞானாசிரியர் அருணிதி சங்கரி அம்மா அவர்களையும் அனைவரும் இணைந்து வாழ்த்துவோம் அருட்பேராட் கருணையினாலும் குருவின் அன்பும் கருணையினாலும் அருணிதி சங்கரி அம்மா அவர்களும் அவர் தம் அன்பு குடும்பத்தினரும் உடல் நலம் நீலாயுள் நிறை செல்வம் உயர் புகழ் மெய் ஞானம் ஓங்கி வாழ்க வளமுடன் அம்மா அவர்களது அருள் தொண்டு வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளம் நன்றிகளம்மா வாழ்க வளமுடன் அம்மா நன்றிகளை வாழ்க வளமுடன் பாடல்கள் பாடி நிகழ்வை நிறைவு செய்யும் தருணம் வேதாத்திரிய பாடல் பாட அருள்நிதி தேன்மொழியம்மா அவர்களையும் பிரம்ம ஞான கவி பாட அருள்நிதி பூர்ணிமாம்மா அவர்களையும் உலக நல வாழ்த்து பாட அருள்நிதி பனஞ்சா அம்மா அவர்களையும் அன்புடன் அழைத்தமைக்கிறோம் வாழ்க வளமுடன் பண்பாடு சிந்தனையோர் வழிவாழ்வு சிறப்புணர்ந்த பெண் மதித்து தெய்வ நீதி வழிவாழ்தல் திருவிழா தவிர்த்தல் சிறுவர்கே விளையாட்டு செயல் விளைவு உணர்கல்வி சீர்காந்த நிலை விளக்கம் ஆன் முழுதும் உணவு நீர் பொதுவாக்கள் பல மதங்கள் பல கடவுள் பழக்கம் ஒழித்து உண்மை ஒன்றை தேந்திடுதல் உண்மை ஒன்றை தேந்திடுதல் வாழ்க வளமுடன் அம்மா பிரம்மணியான கவி இதை வெளியே தன் எதிர்க்க சூழ்ந்து அழுத்தும் மாற்றல் சூழ்ந்து அழுத்தும் மாற்றல் இதன் திணிவு மடிப்பு விழ சூழலும் நுண் விண்ணாம் 
நிதை வெளியில் வெண் சுழல நெதுக்குகின்ற புதசொல் நெதுக்குகின்ற புதசொல் நிலை வெளியில் எழுப்புகின்ற நீதலைகள் காந்தமாம் மதை பொருளாம் காந்தம் தன் மாத்திதைகள் வகை தன் மாத்திதைகள் வகை மலைக்காது வெண் கூட்டம் மாபூதம் மைந்துமாம் முதையாய காந்த அலை மனமாம் உயிர் உடல்களில் மனமாம் உயிர் உடல்களில் மதி உயர்ந்து உண்மை பெற மா பிரம்ம ஞானமா மா பிரம்ம ஞானமா நன்றி அம்மா பழக வளம் பழக வளம் உலக நல வாழ்த்து உலகமெல்லாம் பருவமழை ஒத்தபடி பெய்யட்டும் உழவரெல்லாம் தானியத்தை ஒவ்வொப்புடனே பெருக்கட்டும் பல தொழில்கள் புரிகின்ற பாட்டாளி உயரட்டும் பகுத்துணர்வில் தொகுத்துணர்வு பண்பாட்டை உயர்த்தட்டும் கலகங்கள் போட்டி பகை கடந்த ஆட்சி நடக்கட்டும் கல்லாமை கடன் வறுமை கலங்கங்கள் மறையட்டும் நல வாழ்வை அளிக்கும் மெய் ஞான ஒலி வீசட்டும் நம் கடமை அறவாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும் நம் கடமை அறவாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும் நம் கடமை அறவாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும் வாழ்கவையகம் வாழ்கவையகம் வாழ்கவலமுடன் நன்றிகள் அம்மா வாழ்கவலமுடன் பாடல்கள் பாடி அன்பர்கள் அனைவருக்கும் நன்றிகள் இன்றைய தவத்தில் கலந்து கொண்ட அன்பர்கள் தவத்தை வழிநடத்தி தந்த நற்சிந்தனை வழங்கிய ஞானாசிரியர்கள் மற்றும் பாடல்கள் பாடிய அன்பர்கள் நிகழ்வை ஒருங்கிணைத்தவர் அனைவரும் வாழ்க வளமுடன் அவர் தம் அன்பு குடும்பம் உடல் நலம் மனவளம் பொருள் வளம் அருட்தொண்டு ஆன்மீக தொண்டு வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் இத்துடன் இன்று இந்த காலை நிகழ்வு இனிதே நிறைவுறுகிறது அனைவருக்கும் இறையருளும் குருவருளும் துணை நிற்குமாக என்று கூறி வாய்ப்பழித்தமைக்கு நன்றி கூறி நிறைவு செய்து கொள்கிறேன் நன்றிகளையா வாழ்க வளமுடன்